കെ വിജയരാഘവനെ പുതിയ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ദിനകർ ചേരുകയാണ് ദിനകർ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി പുതിയ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി എ വിജയരാഘവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിയ ഇപ്പോ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി എ വിജയരാഘവൻ സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ വിജയരാഘവനെ എൽ ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ വൈറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഒഴിവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കൺവീനറായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അല്പസമയത്തിന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രിയ എ വിജയരാഘവൻ പുതിയ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എ വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് കൺവീനറായി വിജയരാഘവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വൈക്കം വിശ്വൻ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം വൈക്കം വിശ്വനായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറിയിരിക്കുന്നു പകരം എ വിജയരാഘവൻ എ വിജയരാഘവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നടന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിൽ വളരെ മികച്ച നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനും കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനും അതോടൊപ്പം കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിലും ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുക ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജനകീയ പിന്തുണ സമാർജിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നല്ല നിലയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിപുലീകരണം ഇതെല്ലാം അനിവാര്യമായ ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും സവിശേഷമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടം എന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പൊതു സമീപനം എന്നത് അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചുമതല എന്നുള്ള നിലയിൽ വരുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് കേരളത്തിൽ സാമാന്യന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളുടെ പൊതു താല്പര്യങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി ആ ശൈലി തന്നെ തുടരുക അത് സ്വാഭാവികമായിരിക്കുമല്ലോ സി പി ഐ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് സി പി ഐ നമ്മളെ സംസ്ഥാന ഇടതുപക്ഷ മുന്നിലെ ഒരു പ്രധാന പാർട്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നില്ല വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് തർക്കമായി കാണേണ്ടില്ല അത് എൽ ഡി എഫ് പൊതുവെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നണി വിപുലീകരിക്കപ്പെടണമല്ലോ എൽ ഡി എഫിന്റെ പുതിയ കൺവീനറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിജയരാഘവനെ വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ദിനകർ ചേരുകയാണ് ദിനകർ എ വിജയരാഘവൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പുതിയ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രിയ തന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നിൽ എൽ ഡി എഫ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം ഭംഗിയെ നിർവഹിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് സർക്കാരാണ് അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായകരമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട നന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ട നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും തന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ ഡി എഫിൽ ഉള്ള ഘടകകക്ഷികളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന ദൗത്യം കൂടി തനിക്കുണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഉള്ള മുന്നണിയിൽ ഉള്ള ഘടകകക്ഷികൾ 
തമ്മിൽ ഉള്ള കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും താൻ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൃപ്തികരമായ രീതിയിലാണ് എൽ ബി പി പോകുന്നത് തർക്കങ്ങൾ ഇല്ല വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചകളോട് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൽ ബി പി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് തുടർന്നും അത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുണ്ടായി വൈക്കം വിശ്വൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്നുകൊണ്ട് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും കൂടിയായ എ വിജയരാഘവനെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി തീരുമാനിച്ചത് പ്രിയ ഇപ്പോൾ വൈക്കം വിശ്വന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുകയും ആ ചുമതല സഹാബി എ വിജയരാഘവൻ ഇന്ന് മുതൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ സഹാബി എ വിജയരാഘവനായിരിക്കും അടുത്ത ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സംസ്ഥാന കൺവീനർ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനം വൈക്കം വിശ്വൻ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പകരം എ വിജയരാഘവനാണ് ഇനി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറായി വരുന്നത് സംസ്ഥാന സമിതി ഇന്ന് നടന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൻ്റെതാണ് തീരുമാനം വൈക്കം വിശ്വൻ തന്നെയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പതിനെട്ടുകാരനും പത്തൊൻപതുകാരിക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി പെൺകുട്ടിയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പിതാവ് നൽകിയ ഹർജി കോടതി തള്ളി പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വമേധയാ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും കോടതി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സിബി ചേരുകയാണ് സിബി വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം പ്രിയ മകളെ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ പിതാവ് സമർപ്പിച്ച ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഒരു നിർണായകമായ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബാലവിവാഹ നിയമമനുസരിച്ച് ആൺകുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ വിവാഹം സാധു എന്നും പെൺകുട്ടിയെ പിതാവിനോടൊപ്പം വിടണമെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ കോടതി പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പത്തൊമ്പത് കാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതിനാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ വിവാഹിത അല്ലെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തിയായാൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ നിയമപരിരക്ഷ ഉണ്ടെന്ന ഹാദിയ കേസിന്റെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉത്തരിച്ചായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണവും ഈ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാത്ത അടുത്തോളം കാലം കോടതിക്ക് വൈകാരികമായി ഇടപെടാനാകില്ല നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ ഉള്ളിടത്തോളം കോടതികൾക്ക് സൂപ്പർ ഗാർഡിയൻ ആകാനാകില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി വ്യാപകമായി ഉപയസമത പ്രകാരമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ കെ ബി എസ് ഹർജി നൽകി ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും ഈ ബന്ധങ്ങളെ വിലക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുവർക്കും വിവാഹപ്രായമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിക്കുന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു എന്തായാലും വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധിയാണ് വിവാഹപ്രായമാകാത്ത പതിനെട്ടുകാരനായ ആൺകുട്ടിക്ക് പത്തൊമ്പതുകാരിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള ഹൈക്കോടതി അനുമതി ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയ പതിനെട്ടുകാരനും പത്തൊൻപതുകാരിക്കും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് സിബി നൽകിയത് നിപ്പ വൈറസ് രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ആയിരത്തോളം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വൈറസ് ബാധ ഗുരുതരമായതിനു ശേഷം മാത്രമേ പരിശോധനയിൽ തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുള്ളൂ എന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നെത്തിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഐ സി എം ആർ ഐയുടെ വിദഗ്ധ സംഘം കേരളത്തിലെത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വ്യാപനം തടയാൻ മുൻകരുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതായും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ജൂൺ ഒരു അഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ആളുകളുമായി കോൺടാക്റ്റുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും പോസിറ്റീവ് ആയതും അതിൽ രണ്ട് ഡെത്ത് ഉണ്ടായതും ഇപ്പോഴേതായാലും നമുക്ക് പുതിയ കേസ് വന്നപ്പോൾ പുതിയ കോൺടാക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു അസ
നിപ്പ സ്ഥിതിഗതികൾ ഗൌരവകരമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നിപ്പയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയുടെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് കോടതി സൂപ്രണ്ട് നിപ്പ ബാധിച്ച് മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും അവധി നൽകി നിപ്പ വൈറസ് ബാധ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയത് ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള മരുന്ന് ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട്ട് എത്തും ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷമായിരിക്കും രോഗികൾക്ക് നൽകുക നിപ്പ രോഗബാധിതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകും ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് മഴയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോവാണ് പനി കൂടുതൽ വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കലക്ടർ തയ്യാറാക്കും അതിന് ഓരോ പഞ്ചായത്തും അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ ലീസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിപ്പ ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി ജീവനക്കാരൻ മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതി അടച്ചിടാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ബാലുശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിപ്പ ബാധിച്ച് രണ്ടു പേർ മരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്ക് അവധി നൽകാനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു ഇതിന് പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും നിലവിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റേഴിലധികം പേരാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ജപ്പാനിൽ നിന്നും പുതിയ മരുന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ചെങ്ങന്നൂരിലെ തോൽവിക്ക് കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ദൌർബല്യമെന്ന് ബി എം സുധീരൻ വോട്ട് ചോർച്ചയുണ്ടായെന്ന് ഡി വിജയകുമാറും പറഞ്ഞു തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജൂൺ പതിനൊന്നിന് അടിയന്തര നേതൃയോഗം ചേരാനും ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് കെ പി സി സി യോഗം ചേരാനും തീരുമാനമായി ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനേറ്റ കടുത്ത പരാജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേതാക്കൾ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ദൌർബല്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം ചെങ്ങന്നൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്റെ തോൽവിയുടെ കാരണം കെ പി സി സി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വോട്ട് ചോർച്ച ഉണ്ടായതായും വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു തോൽവിക്ക് കാരണം കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് അതിപ്രസരമാണെന്നും പാർട്ടിയേക്കാൾ വലുത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന നിലയിലുള്ള നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് തോൽവിക്ക് കാരണമായതെന്നും മുതിർന്ന നേതാവ് വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിപ്രസരം അതിനൊരു അവസാനമുണ്ടാകണം ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്തണം അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയും ഒരു പുനഃപരിശോധന നടത്തണം ചെങ്ങന്നൂരിലെ തോൽവി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയ താക്കീതാണെന്ന വിമർശനവുമായാണ് കെ എസ് യു രംഗത്തെത്തിയത് അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന നേതാക്കളുടെ ശൈലിയാണ് തോൽവിക്ക് കാരണമായതെന്നും കെ എം മാണിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് കെ എസ് യു നേതൃത്വം പറയുന്നു കെ എസ് യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ എം അഭിജിത്താണ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ കൂടുതൽ പൊട്ടിത്തെറി ഒഴിവാക്കാൻ ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗവും പന്ത്രണ്ടിന് കെ പി സി സി നേതൃയോഗവും വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എം എം ഹസൻ തീരുമാനിച്ചു കൂടുതൽ നേതാക്കളുടെ പരസ്യവിമർശനം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തതിന്റെ പിന്നിൽ അധ്യക്ഷന്റെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും പിടിപ്പുകേടാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലെ തോൽവിക്ക് കാരണമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ഉയർത്തുന്ന വിമർശനം ലെസ്ലി ജോൺ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി ഹൈക്കമാൻഡിന് എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പരാതി കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എം എം ഹസനെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഐ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈക്കമാൻഡിന് പരാതി നൽകി ഉമ്മൻചാണ്ടി അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് കാരണം നേതൃത്വത്തിലെ തർക്കമാണെന്നും പരാതി ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ പോലും വിജയം നേടാനാകാത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എ ഐ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കം സജീവമാകുന്നത് സംഘടനാ തലത്തിൽ അടിയന്തര അഴിച്ചുപണി ആവശ്യപ്പെട്ട് എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഹൈക്കമാൻഡിന് പരാതി നൽകി എം എം ഹസന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ
പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് സർക്കാരിനെതിരായ പോർമുഖം തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഘടകകക്ഷികൾക്ക് പോലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൽ വിശ്വാസമില്ല അതേസമയം എ വിഭാഗത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് കാണിച്ച് ഐ ഗ്രൂപ്പിലെ പല നേതാക്കളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരാതി നൽകി നിലവിൽ കേരളത്തിന്റെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള മുഗൾ വാസ്നിക്കിനാണ് പരാതികൾ ഏറെയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ മികച്ച പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുള്ള പുരസ്കാരം പീപ്പിൾ ടി വി സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ കെ രാജേന്ദ്രന് പീപ്പിൾ ടി വിയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വാടാത്ത കാട്ടുപൂക്കൾ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അമ്പതിനായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ അഞ്ചിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും പ്രശസ്ത വ്യാപാരി ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ ഊട്ടി തങ്കാടു ഗ്രാമത്തിൽ ദുഡ്ഡമനെ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സമുദായ സംഗമത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് കാമറയ്യ ആദരിച്ചു പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ നിർവഹിച്ചു ബഗ്ഡാ സമുദായത്തിന്റെ വേഷവിധാനവും തലപ്പാവും അണിയിച്ചാണ് സമുദായ നേതാക്കൾ ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ വരവ